Καλώ ήρθατε στο μάθημα τη ψηφιακή ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα μιλήσουμε για εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στι πωλήσει και το marketing και συγκεκριμένα για το Google AdWords. Στόχο τη ενότητα αυτή είναι να γνωρίζετε τα βασικά βήματα για το στήσιμο ενό λογαριασμού στο Google AdWords και να γνωρίζετε μερικέ καλέ πρακτικέ για αποφυγή λαθών κατά τη χρήση του AdWords. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη δόμηση μια διαφημιστική καμπάνια στο Google AdWords. Πρώτο βήμα στο στήσιμο ενό AdWords account είναι η δημιουργία καμπάνια, ορίζοντα τύπο και όνομα για αυτή. Η επιλογή τύπου για την καμπάνια είναι αυτή που θα καθορίσει ουσιαστικά πού θα εμφανίζονται οι διαφημίσει και τι μορφή θα έχουν. Επιλέγοντα το Search Network, οι διαφημίσει θα εμφανίζονται στη σελίδα αναζητήσεων τη Google με τη μορφή κειμένου. Επιλέγοντα το Display Network, οι διαφημίσει μπορούν να εμφανιστούν στο 90% των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι χρήστε, είτε με τη μορφή κειμένου, είτε ω εικόνε, διαφημιστικά banners. Υπάρχουν ακόμα οι καμπάνιε βίντεο για όσου θέλουν να διαφημιστούν μέσα από ένα σύντομο βίντεο στο YouTube, αλλά και οι mobile καμπάνιε για τι περιπτώσει που ο διαφημιζόμενο θέλει να προωθήσει μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου. Επόμενο βήμα για τον διαφημιζόμενο είναι να προσδιορίσει την γεωγραφική τοποθεσία που θέλει να στοχεύσει. Αυτό μπορεί να είναι ολόκληρε χώρε, περιοχέ και πολιτείε εντό τη χώρα, αλλά και ολόκληρε πόλει. Στη συνέχεια, ο διαφημιζόμενο επιλέγει το ημερήσιο budget που θέλει να δαπανίσει, αλλά και τη στρατηγική προσφορά, το bidding strategy, που θα ακολουθήσει ανάλογα με του στόχου δημιουργία των καμπανιών. Αν ο στόχο είναι η άξιση επισκεψιμότητα στον ιστότοπο, η εστίαση στα κλικ είναι η ιδανική λύση. Αν ο στόχο είναι να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα τη επωνυμία του site, και όχι η επισκεψιμότητα, η λύση είναι η εστίαση στι εμφανίσει. Τέλο, αν στόχο είναι οι πελάτε να εκτελέσουν κάποια άμεση ενέργεια στον ιστότοπο, να συμπληρώσουν μια φόρμα, να εγγραφούν στο newsletter, να ολοκληρώσουν μια αγορά, τότε η καλύτερη λύση είναι η εστίαση στι μετατροπέ, για τι οποίε θα μιλήσουμε αργότερα στην παρουσίαση. Μέχρι τώρα είδαμε το στάδιο δημιουργία τη καμπάνια, που είναι το πρώτο επίπεδο οργάνωση μετά τη δημιουργία λογαριασμού. Στο επίπεδο αυτό καθορίζεται η μέθοδο στόχευση αλλά και το budget που εξοδεύει με ρίσκο διαφημιζόμενο. Κάθε καμπάνια όμω περιλαμβάνει ad groups, υπό ομάδε δηλαδή κατηγοριοποίηση των προϊόντων που ο διαφημιζόμενο θέλει να περιέχει συγκεκριμένη καμπάνια. Με τη χρήση των ad groups, ο διαφημιζόμενο κατηγοριοποιεί τα προϊόντα που θέλει να διαφημίσει όπω τα έχει κατηγοριοποιήσει και στην ιστοσελίδα του. Ανά ad group γίνεται και η κατηγοριοποίηση των λέξεων κλειδιών που θα στοχεύσει ο διαφημιζόμενο, γι' αυτό αυτό και σε γενικέ γραμμέ. Συνηθίζεται να δημιουργείται ξεχωριστό ad group για κάθε τύπο προϊόντο που προσφέρει στο σελίδα του διαφημιζόμενου. Α δούμε όμω ένα παράδειγμα δόμηση των επιπέδων ενό ad group λογαριασμού για το e-shop τη Μαρία. Ο λογαριασμό περιέχει δύο βασικέ καμπάνιε, μία για τα γυναικεία ρούχα και μία για τα ανδρικά. Κάθε καμπάνια περιέχει ένα ad group για κάθε είδο τη. Εδώ τα γυναικεία ρούχα χωρίζονται σε τζάκετ και παντελόνια και τα ανδρικά το ίδιο. Για κάθε προϊόν που αποφασίζει η Μαρία να εισάγει στην ιστοσελίδα τη, θα πρέπει να δημιουργεί και αντίστοιχο ad group. Φυσικά, αν η Μαρία είναι αρκετά εξοικειωμένη με το AdWords, μπορεί να δει στη συνέχεια ότι ένα ad group μπορεί να σπάσει σε περισσότερα ad groups ή και να αποτελέσει από μόνο του νέα καμπάνια, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το budget των προϊόντων που αυτό περιέχει. Όπω είπαμε, κάθε ad group περιέχει ένα σύνολο από συγκεκριμένε λέξει κλειδιά. Πώ αποφασίζει όμω ο διαφημιζόμενο ποιε λέξει να χρησιμοποιήσει. Αρχικά θα πρέπει να σκεφτεί του πιθανού πελάτε του και τι αυτοί θα αναζητούσαν που μπορεί να το έχει η επιχείρησή του. Για κάθε κατηγορία θα πρέπει να σκεφτεί λίγε αρχικέ λέξει που θα λειτουργήσουν ω σπόροι για να χτίσει το σύνολο των λέξεων κλειδιών. Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία για να βρει επιπλέον λέξει κλειδιά. Από πού μπορεί να πάρει ιδέε για τι κατάλληλε λέξει κλειδιά, κυρίω από την ίδια την ιστοσελίδα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τι κατηγορίε προϊόντων που αυτή περιέχει, τα branch. Αλλά και να θυμάται πάντα ότι πρέπει να σκεφτεί όπω θα σκεφτόταν ένα πελάτη του. Φυσικά δεν θα πρέπει να αμελήσει να δει και τι λέξει που χρησιμοποιεί ο ανταγωνισμό. Οι τύποι αντιστοίχηση λέξεων κλειδιών βοηθούν τον διαφημιζόμενο να ελέγχει ποιε αναζητήσει μπορούν να ενεργοποιήσουν τη διαφήμιση του. Έτσι, υπάρχει η ευρεία αντιστοίχηση που επιτρέπει την εμφάνιση τη διαφήμιση για παρόμοιε λέξει ή φράσει αλλά και συνώνυμα. Η ακριβή αντιστήχηση που επιτρέπει την εμφάνιση τη διαφήμιση για πανομοιότυπε λέξει ή φράσει. Ο τροποποιητή ευρεία αντιστήχηση που δεν περιλαμβάνει τα συνώνυμα. Αλλά και η αντιστήχηση φράση και η εμφάνιση των διαφημίσεων σε αναζητήσει που αποτελούν φράση και κοντινέ παραλλαγέ αυτή τη φράση.
Ο τύπο αντιστήχηση που θα διαλέξει ο διαφημιζόμενο εξαρτάται από το σκοπό τη διαφήμιση του και το budget που διαθέτει. Αν το budget είναι πιο περιορισμένο ή στόχο είναι να εστιάσει την αύξηση των πωλήσεων για ένα προϊόν ήδη διαδεδομένο, επιλέγει ακριβή αντιστήχηση, αντιστήχηση φράση ή και τροποποιητή ευρεία αντιστήχηση. Αν το budget είναι μεγάλο και ο στόχο είναι να αυξηθεί το traffic του site, θα πρέπει να επιλέξει ευρεία αντιστήχηση προσελκύοντα μεγαλύτερο κοινό. Σε κάθε περίπτωση, ο διαφημιστή δεν πρέπει να αγνοήσει τη χρήση αρνητικών λέξεων κλειδιών, δηλαδή λέξεων για τι οποίε απαγορεύεται να εμφανιστεί η διαφήμισή του. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομεί χρήματα, αποφεύγοντα άσχετα κλικ σε διαφημίσει του και αυξάνει το ποσοστό των κλικ προ τι συνολικέ εμφανίσει, ενό παράγοντα που βοηθά στην καλύτερη ταξινόμηση του ad στι θέσει διαφήμιση. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει κάποιο εξαρτάται από το είδο τη επιχείρησή του και του στόχου διαφήμιση που έχει θέσει. Μια γενική όμω συμβουλή, ειδικά για όσου ξεκινούν τα πρώτα του βήματα στο AdWords, είναι να ξεκινήσουν από ένα πιο γενικό πλάνο, με λέξει κλειδιά ευρεία αντιστήχηση, προκειμένου να αυξήσουν αρχικά την επισκεψιμότητα τη επιχείρησή του. Στη συνέχεια, οφείλουν να παρακολουθούν στενά την απόδοση των λέξεων, περιορίζοντα το αρχικό πλάνο. Μέσα από το report των όρων αναζήτηση, που αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο του AdWords, θα πρέπει να βλέπουν τι αναζητήσει που πυροδότησαν τα ads του. Να εισάγουν αρνητικέ λέξει κλειδιά όταν χρειάζεται και να περιορίζουν σιγά σιγά το κοινό του σε πιο στοχευμένε αναζητήσει. Εκτό από την εισαγωγή λέξεων κλειδιών, σε επίπεδο ad group γίνεται και η δημιουργία των διαφημίσεων. Στην περίπτωση διαφήμιση, στο δίκτυο αναζήτηση τη Google, κάτω από τη φόρμα αναζήτηση δηλαδή, οι διαφημίσει που μπορούν να εμφανιστούν είναι διαφημίσει κειμένου. Μία διαφήμιση κειμένου αποτελείται από τον τίτλο, πλέον απαρτίζεται από δύο πεδία, κάθε ένα από τα οποία είναι των 30 χαρακτήρων. Από την περιγραφή, που είναι ένα κείμενο μια σειρά 80 χαρακτήρων, και από το σύνδεσμο τη σελίδα που οδηγεί η διαφήμιση. Ο σύνδεσμο αυτό πρέπει να έχει το ίδιο domain με την τελική σελίδα στην οποία θα οδηγηθεί ο χρήστη, αλλά μπορεί να διαφέρει προκειμένου να φαίνεται πιο προσιτό. Επίση, εκτό από το σύνδεσμο, πλέον υπάρχει η δυνατότητα προσθήκη δύο πεδίων με 15 χαρακτήρε το καθένα, που να προσδιορίζουν τη σελίδα προορισμού και οι οποίε καλό είναι να σχετίζονται με τι λέξει κλειδιά που αναζητήθηκαν. Τι είναι όμω αυτό που θα κάνει μια διαφήμιση κειμένου πετυχημένη, θα πρέπει να τονίζει το στοιχείο που κάνει τον διαφημιζόμενο να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Μια ξεχωριστή προσφορά, τιμέ πιο χαμηλέ από αυτέ του ανταγωνισμού, ένα προϊόν με περιορισμένη διαθεσιμότητα στην αγορά, είναι μερικά από αυτά που κάνουν τη διαφήμιση να ξεχωρίζει. Θα πρέπει επίση να περιέχει τουλάχιστον μία από τι λέξει κλειδιά στο κειμενό τη. Μάλιστα η Google παρουσιάζει τη λέξη αυτή με έντονα γράμματα. Επιπλέον, θα πρέπει το κείμενο τη διαφήμιση να σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο τη ιστοσελίδα στην οποία οδηγεί. Ενώ παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει μια φράση που να καλεί τον, τον καταναλωτή να πατήσει τη διαφήμιση, το λεγόμενο call to action. Πάρε τώρα προσφορά, αγόρασε τώρα. Ένα από του λόγου που κάνουν το Google AdWords ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του διαφημιζόμενου είναι ότι τελικά μπορεί να μετρήσει τα αποτελέσματα τη διαφήμιση του. Μετά το κλικ στη διαφήμιση του, λοιπόν, ο πελάτη μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν, να εγγραφεί στο newsletter τη σελίδα, να καλέσει το τηλεφωνικό κέντρο τη επιχείρηση ή και να κατεβάσει την εφαρμογή του διαφημιζόμενου για κινητέ συσκευέ. Όλε οι παραπάνω ενέργειε, όταν πραγματοποιηθούν, ονομάζονται στο AdWords μετατροπέ ή conversions και το Google AdWords παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησή του δωρεάν μέσα από τη διαδικασία παρακολούθηση μετατροπών. Πώ λειτουργεί η διαδικασία παρακολούθηση των μετατροπών. Ένα κομμάτι κώδικα που ονομάζεται Ετικέτα Παρακολούθηση Μετατροπών προστίθεται στον κώδικα τη σελίδα ή τη εφαρμογή του διαφημιζόμενου. Όταν ένα πελάτη κάνει κλικ στη διαφήμιση μέσα από την αναζήτηση τη Google ή μέσα από επιλεγμένου ιστοτόπου τη Google, ένα προσωρινό κούκκι τοποθετείται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη. Όταν ο πελάτη ολοκληρώσει την ενέργεια που έχει ορίσει ο διαφημιζόμενο, το σύστημα τη Google αναγνωρίζει το κούκκι. Μέσω του αποσπάσματο κώδικα που προσθέθηκε στη σελίδα και καταγράφει μία μετατροπή. Οι λόγοι για του οποίου είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση μετατροπών είναι πολλοί. Ο διαφημιζόμενο μπορεί να δει ποιε λέξει κλειδιά, ποιε διαφημίσει, ποιε καμπάνιε αποφέρουν τι περισσότερε και φθηνότερε μετατροπέ, αφιερώνοντα μεγαλύτερο μπάτζετ σε αυτέ. Μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα δηλαδή τι επιστροφή έχει από την επένδυσή του και να λάβει καλύτερε αποφάσει για τι επόμενε κινήσει του. Επίση. Με στρατηγικέ που του παρέχει το AdWords, μπορεί να πετύχει αυτόματη βελτιστοποίηση των καμπανιών του ω προ του στόχου που έχει θέσει. Και μπορεί να υπολογίσει τα ποσοστά μετατροπών στου διαφορετικού τύπου συσκευών, υπολογιστή, tablet, κινητό, 
επενδύοντα και πάλι περισσότερο στο μέσο που αποφέρει τα μεγαλύτερα κέρδη. Είναι πολύ σημαντικό για τον διαφημιζόμενο να ελέγχει συνεχώ την απόδοση του λογαριασμού του και να μετράει την επιστροφή επί τη επένδυσή του μέσα από τα εργαλεία που του παρέχει το AdWords. Σε περιπτώσει που παρατηρείται μειωμένο αριθμό από μετατροπέ, ο διαφημιζόμενο πρέπει να αναλογιστεί άμεσα τι φταίει και να κάνει διορθωτικέ κινήσει στο λογαριασμό του. Έλλειψη μετατροπών θα μπορούσε να σημαίνει κακό quality score των λέξεων κλειδιών, κάτι που μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί μέσα από την πλατφόρμα, κρατώντα μόνο λέξει με υψηλό quality score ενεργέ. Θα μπορούσε να σημαίνει προώθηση λάθο λέξεων κλειδιών ή και κακή εμπειρία πλοήγηση του χρήστη στο site και γρήγορη εγκατάλειψή του. Ένα ακόμα παράγοντα προ εξέταση είναι κατά πόσο η σελίδα προορισμού τη διαφήμιση σχετίζεται τελικά με το κείμενο τη διαφήμιση. Και αν ο επισκέπτη βρίσκει σε αυτή ό,τι περίμενε, κλειθάροντα πάνω τη. Πολύ σημαντική μέθοδο στον χώρο του marketing που δεν θα μπορούσε να λείπει και από το AdWords είναι το επαναληπτικό marketing ή retargeting, με το οποίο διαφημίσει εμφανίζονται σε άτομα που κατά το παρελθόν ξαναεπισκέφτηκαν το site ή την εφαρμογή του διαφημιζόμενου. Για παράδειγμα, όταν ένα χρήστη εγκαταλείπει τον ιστότοπο χωρί να αγοράσει τίποτα ή έχει βάλει στο καλάθι αγορών προϊόντα και δεν προχώρησε ποτέ σε checkout. Μέσω του retargeting, ο διαφημιζόμενο μπορεί να τον βρει όσο αυτό πλοηγείται σε άλλα site, προβάλλοντα του συγκεκριμένε προσφορέ. Μέσω του retargeting, δηλαδή, μπορεί να γίνει προσέγγιση των χρηστών όταν είναι πιθανότερο να, πρα... να πραγματοποιήσουν μια αγορά. Ποια είναι τελικά τα ωφέλη τη μεθόδου του retargeting, Ο διαφημιζόμενο μπορεί να έχει πρόσβαση σε άτομα όταν είναι πιο πιθανό να αγοράσουν προϊόν του, μπορεί να δημιουργήσει λίστε σχεδιασμένε για τα μέτρα του και του στόχου που έχει θέσει. Στοχεύοντα για παράδειγμα επισκέπτε που εγκατέλειψαν το καλάθι αγορών, μπορεί να πετύχει χαμηλότερο κόστο αναμετατροπή, ποντάροντα υψηλότερα για το κλικ όσων έχουν ξαναεπισκεφθεί το site του, και τελικά μπορεί να βρει του πελάτε που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για την επιχείρησή του, ψάχνοντα το παρελθόν για αυτή. Α δούμε συμπερασματικά μερικά βήματα για να αποφύγει άσκοπη σπατάλη χρημάτων κάποιο με μικρή εμπειρία στη χρήση του AdWords. Θα πρέπει να επιλέξει πολύ προσεκτικά τι λέξει κλειδιά για τι οποίε θέλει να εμφανίζονται οι διαφημίσει του, προκειμένου να μην φέρει στο site του άσχετου χρήστε που τελικά δεν θα αποφέρουν καρπού. Θα πρέπει να έχει κατά νου ότι ο προεπιλεγμένο τύπο λέξεων κλειδιών είναι ευρεία αντιστήχηση, μέθοδο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώ εύκολα μπορεί να αποφέρει κλικ γενικευμένου ενδιαφέροντο, που μόνο χρήματα μπορεί να ξοδέψουν από το διαφημιζόμενο. Επίση, θα πρέπει να προσέξει πολύ καλά τη δομή και το στήσιμο του λογαριασμού του στο AdWords. Λαμβάνοντα υπόψη ότι η σωστή ομαδοποίηση των λέξεων κλειδιών σε ομάδε, ad groups συγκεκριμένου περιεχομένου, θα αποφέρει μεγαλύτερη απόδοση επένδυση.